ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹൗ ആർ യു ഫൈൻ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ യെസ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നേരത്തെ തന്നിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ് ദിസ് വീഡിയോ പെർട്ടിക്കുലർലി മെൻഷനിങ് ഫോർ ദി യെസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസ് കാരണം എന്താണ് ഞാൻ എടുത്ത നേരത്തെ എടുത്ത എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സൊക്കെ കുറച്ച് മലയാളം കൂടുതലായിരുന്നു അല്ലേ മലയാളം കർക്ക് ചെയ്ത പോലെ തോന്നിയ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പല ടേംസ് നമുക്ക് ഒരുപോലെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ ടേംസ് ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ അത്രയും ബ്രോഡാക്കി എടുത്ത ഓരോ ഡിസീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യണം ആസ് ടൈറ്റിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ലെറ്റ് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് റിവിഷൻ ആണല്ലേ റിവിഷൻ ഓഫ് ദി ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ റെഡി ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇസ് കീപ്പിംഗ് ഡിസീസസ് എവി keeping കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കീപ്പിംഗ് ഡിസീസസ് എവി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് എങ്കിൽ കൂടി ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസീസസ് ആൻഡ് പാത്തോജൻസ് ആൻഡ് ദയർ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും അടങ്ങുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒരു ബിഗ് ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷേ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടിയാണ് റെഡി ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരാളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും യെസ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം ഇസ് പാത്തോജൻസ് ദോസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് കോസ് ഡിസീസസ് ആർ കോൾഡ് പാത്തോജൻസ് അല്ലേ ഒരു കാണൂ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂക്ഷ്മ ജീവി നമുക്ക് അല്ലേ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും പാത്തജൻസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാത്തജൻസ് ഒരാൾ ഒരാളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് അറുത കാര്യം തന്നെയാണ് എസ് ദർ സിക്സ് വെയ്സ് പ്ലസ് വൺ ത്രൂ ത്രൂ സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ടച്ച് അല്ലേ നമ്മുടെ സ്പർശന ത്രൂ ടച്ചിലൂടെ രണ്ടാമതായിട്ട് യെസ് അൺസ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് മെഡിക്കൽ എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് തേർഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഫോർ ക്ലോത്ത് ഫായു യെസ് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ വെക്ടേഴ്സ് സോ ഇത്രയുമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒന്ന് പറയാം നമുക്ക് യെസ് വൺ മോർ ദെൻ യെസ് കഫ് ആൻഡ് സ്നീസ് ടച്ച് ക്ലോത്ത് ദെൻ അൺസ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് കഫ് ആൻഡ് സ്നീസ് വെക്ടേഴ്സ് ഫൈനലി ഒന്നുകൊണ്ട് കണ്ടായിട്ട് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ആ സിക്സ് വെയ്സ് ഫോർ ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ദി പാത്തജൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബേസിക്കായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് വൈറൽ ഡിസീസസ് കുറച്ച് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസ് പിന്നെ കുറച്ച് ഫംഗസ് അങ്ങനെ 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 കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് യെസ് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസ് കാരണം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള പാത്തജൻസ് മെയിൻലി ഫോർ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബാക്ടീരിയ ദെൻ ഫംഗസ് വൈറസ് ആൻഡ് ഫൈനലി പ്രോപ്രോട്ടോസവ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്ന് നോക്കാനുള്ളത് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് മെയിൻലി ദർ ആർ ത്രീ ഡിസീസസ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ദ ആർ ദി ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് ഓർ റാറ്റ് ഫീവർ ദെൻ ടൂബർ ക്ലോസിസ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഡിഫ്തീരിയ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് അസുഖങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അണ്ടർ ദി കാറ്റഗറി ഓഫ് ദി ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസ് നോക്കാം നമുക്ക് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസ് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ ഫാസ്റ്റ് ആകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇത് വളരെ ഡെപ്ത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒത്തിരി ഫാസ്റ്റ് ആകാനുള്ള കാരണം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡേസ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് ഓർ റാറ്റ് ഫീവർ അല്ലേ മലയാളത്തിൽ എലിപ്പനി ഇനി ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ യെസ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ലെപ്റ്റോസ്പൈറ നോ സം പോയിൻസ് അബൌട്ട് ദി ബാക്ടീരിയ യെസ് ബാക്ടീരിയ ആർ ദി പ്രോക്യാരിയോട്സ് ആൻഡ് ദ ഡിവൈഡ് ബൈ ദി ബൈനറി ഫിഷൻ അല്ലെ ആ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോക്യാരിയോട്സ് ആണ് അവർ ബൈനറി ഫിഷനിലൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവർ നമ്മുടെ
ഈ എലിയുടെ മൂത്രത്തിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ എലികൾ പട്ടികളെ പോലത്തെ ജന്തുക്കളുടെ മൂത്രത്തിലൂടെ അത് എവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് യെസ് വാട്ടറിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ മോയ്സ്ചർ ആവശ്യമാണ് ആ വാട്ടറിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മുറിവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ വി ആർ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദാറ്റ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വൂൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വൂൺസിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പാത്തജൻ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും ഏതാണ് ആ പാത്തജൻ യെസ് ലെപ്റ്റോ സ്പൈറ ഈ ലെപ്റ്റോ സ്പൈറ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചില ടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ടോക്സിൻസ് എവിടെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് യെസ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിനെ ലെപ്റ്റോ സ്പെയർ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും യെസ് ഇൻറ്റേണൽ ബ്ലീഡിങ് അല്ലേ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഇത് ലെപ്റ്റോ സ്പൈറോസിസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം എലിപ്പനി അഥവാ ലെപ്റ്റോ സ്പൈറോസിസ് ദ കൊസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഇസ് എ ബാക്ടീരിയ കോൾഡ് ലെപ്റ്റോ സ്പൈറ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തുന്നത് യെസ് അത് പട്ടികൾ അതിൽ എന്താ പറയുക എലികൾ ഇവരെ ഇടയ്ക്ക് യൂറിനിലൂടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ബാക്ടീരിയ വെള്ളത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കും അല്ലേ അടുത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കും അങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മുറിവുള്ള കാലോ കൈയൊക്കെ ഇട്ട് അതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുറിവിലൂടെ അവരെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ദേ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സം ടോക്സിൻസ് ആൻഡ് ദേ വിൽ എഫക്ട് അവർ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് വിച്ച് റിസൾട്ടിങ് ദ യെസ് ഇൻറ്റേണൽ ബ്ലീഡിങ് ഇതാണ് ബേസിക്കലി ലെപ്റ്റോ സ്പൈറോസിസ് ഇനി കുറച്ച് കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് യെസ് മസിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാകും ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടാകും പിന്നെ യെസ് കണ്ട് അവിടേക്കുള്ള വേദന ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ദി റാറ്റ് ഫീവർ ഓഫ് ലെപ്റ്റോ സ്പൈറോസിസ് മനസ്സിലായോ ഇനി ഈ ഒരു അസുഖത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രതിരോധിക്കാമല്ലേ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുക്കാം എങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ആ ഈ ഒരു അസുഖം വരാതിരിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഈ റിലീഫ് പ്രവർത്തനത്തിനൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് യെസ് ടാബ്ലറ്റ്സ് നമുക്ക് റാറ്റ് ഫീവർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് നേരത്തെ വരാതിരിക്കാനുള്ള പണി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി റാറ്റ് ഫീവർ സെക്കൻഡ് ഡിസീസ് ആണ് എന്ത് യെസ് ഡിഫ്തീരിയ 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 ഇസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ ബാക്ടീരിയ കോൾഡ് യെസ് കൊർണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ കൊർണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയെ കൊറണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ ആണ് തൊണ്ടമുള്ള അഥവാ ഡിഫ്തീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസീസ് നമുക്ക് ബാധിക്കുന്നത് കൊറണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പാർട്ടാണ് യെസ് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ദി ത്രോട്ട് ആൻഡ് ദി നോസ് നോസിലെയും ത്രോട്ടിലെയും മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിനെയാണ് കൊറണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം യെസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇൻ ദ ലിംഫ് ഗ്ലാൻഡ് ഓഫ് ദി മ്യൂക്കസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇൻ ദ ലിംഫ് ഗ്ലാൻഡ് ഓഫ് ദി മ്യൂക്കസ് ദെൻ ഫീവർ ആൻഡ് ഹെഡ് ഏക്ക് ദീസ് ആർ ദി സിംറ്റംസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിഫ്തീരിയ ഓക്കെ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൊറണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ചില ടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് കാരണം നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ള മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻസ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആഷ് കളേഡ് തിക്ക് ആഷ് കളേഡ് തിക്ക് മെമ്പ്രെയിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ത്രോട്ട് അതായത് ടോക്സിൻസ് വന്ന് നശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിൻ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ആഷ് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിക്ക് മെമ്പ്രെയിൻ നമ്മുടെ ത്രോട്ടിൽ ഫോം ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫ്തീരിയ അങ്ങനെ ഡിഫ്തീരിയ ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ സിംപിളായി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ അസുഖമാണ് ഡിഫ്തീരിയ അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പാത്തോജനാണ് കൊറണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്ടീരിയ ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ച
അപ്പോൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് സെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഈ ബാക്ടീരിയ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രേനിലെ കുറച്ച് സെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സെൽസിനെ അത് മാറ്റി നിർത്തി ബാക്കിയുള്ള സെൽസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി ആൻറ്റി ടോക്സിൻസ് സോ ആൻറ്റി ടോക്സിൻസ് ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ദി അൺഎഫക്റ്റഡ് സെൽസ് ഓഫ് ദി മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രേൻ അപ്പോൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത അൺഎഫക്റ്റഡ് സെൽസ് നമുക്ക് എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും യെസ് ആൻറ്റി ടോക്സിൻസ് അപ്പോൾ ആൻറ്റി ടോക്സിൻസ് അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ടോക്സിൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ആൻറ്റി ടോക്സിൻ ആണ് അപ്പോൾ ആൻറ്റി ടോക്സിൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് വരാതിരിക്കാനേ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വേണം അല്ലേ വാക്സിനേഷൻ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി പി ടി എന്ന് പറയുന്ന വാക്സിൻ ആണ് ഡിഫ്റ്റീരിയക്ക് എതിരെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്സിൻ ഡി പി ടി ട്രിപ്പിൾ വാക്സിൻ ആണ് ഒരു അസുഖമാണെന്ന് ഡി ഡിഫ്റ്റീരിയ സോ ഡി പി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വാക്സിൻ ആണ് നമ്മുടെ ഡിഫ്റ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അസുഖത്തിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്സിൻ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് ഡിഫ്റ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അസുഖം നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താണ് ഡി പി ടി എടുത്തിട്ട് സേഫ് ആയിരിക്കാം ഇനി അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യാം അൺഎഫക്റ്റഡ് സെൽസിന് നമ്മൾ ആൻറ്റി ടോക്സിൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കും മനസ്സിലായോ സോ ദീസ് ആർ ദി ടു ബാക്ടീരിയ ഡിസീസസ് ദേ ആർ ദി ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് ആൻഡ് ദി ഡിഫ്തീരിയ ഭയങ്കര എളുപ്പമല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ നൗ ദി ലാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ഡിസീസ് ദാറ്റ് വാസ് ദി ടി ബി ഓർ ട്യൂബർ ക്ലോസസ് തേർഡ് വൺ ട്യൂബർ ക്ലോസസ് നിങ്ങൾ കുറെ കേട്ടൊരു അസുഖമായിരിക്കില്ല ക്ഷയം ടി ബി യെസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ ഈസ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസസ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസസ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ടി ബി ഏതാണ് പാത്തജൻ മനസ്സിലായി അല്ലേ ഏതാണ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസസ് ഇനി ഏത് പാർട്ടിനെയാണ് ടി ബി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ദെൻ വാക്സിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ക്ഷയം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേര് തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ബോഡി ക്ഷയിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ ക്ഷയിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബോഡി എപ്പോഴും ക്ഷയിക്കാം വീക്ക് ആകുമ്പോൾ അല്ലേ യെസ് സിംറ്റംസ് നോക്കാം ആദ്യം പേഴ്സിസ്റ്റൻ കഫ് എന്താ നിർത്താതെ ചുമച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലേ ചുമച്ച് 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 നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ക്ഷീണിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് 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 എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും ബോഡി വീക്കാകും മനസ്സിലാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ടി ബിയുടെ മെയിൻ ലക്ഷണം എന്താണ് സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് പേഴ്സിസ്റ്റൻ കഫ് നിർത്താണ്ട് ചുമച്ചോണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ചുമച്ച് 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 നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ച് 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 നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് ലോസ് ആവും ബോഡി വെയ്റ്റ് കുറയും ദെൻ ഫാറ്റിക് പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണിക്കും വീക്ക്നെസ് ഇതൊക്കെയാണ് ടി ബിയുടെ സിംറ്റംസ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പിള്ളേർ പഠിപ്പിച്ചത് കുറച്ച് 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 ക്ഷീണിച്ച് 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 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് കുറയും നമ്മൾ ഫാറ്റിക് ആവും സിമ്പിൾ ഇനി ചുമ എന്ന് കേട്ട ഉറപ്പിക്കുക ആ ബാക്ടീരിയ എങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും യെസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ചുമക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും വാഴയും മൂക്കും എന്ത് ചെയ്യണം അടച്ചടിക്കണം അല്ലേ സെയിം കേസാണ് എന്തിനും ടി ബിക്കും ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ദി എയർ കോണ്ടാക്ട് എയറിലൂടെ ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രോഗി തുമ്മുമ്പോഴോ ചുമക്കുമ്പോഴോ വെൻ ദ പേഷ്യൻ കഫ് ആൻഡ് സ്നീസ് അല്ലേ ചുമ്മുമ്പോഴോ തുമക്ക് ചുമ്മുമ്പോഴോ സോറി ചുമക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പാത്തജൻ എയർ ബോൺ ഡിസ് ആണ് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയറിലൂടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം എന്താണ് പേഷ്യൻ വെൻ ദ പേഷ്യൻ കഫ് ആൻഡ് സ്നീസ് അല്ലേ തുമ്മുമ്പോഴോ ചുമക്കുമ്പോഴോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പാത്തജൻ ഏതാണ് ആ പാത്തജൻ യെസ് ദി മൈക്രോ ബാക്
ഇനി എന്താണ് ഇതിനുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ബാക്ടീരിയ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വരാതിരിക്കാൻ നോക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഉണ്ടോ വാക്സിൻ യെസ് ഏതാണ് ആ വാക്സിൻ അതെ ബി സി ജി വാക്സിൻ ബി സി ജി നേരത്തെ ഡിഫ്തീരം എന്താണ് പറയുന്നത് ഡി പി ടി ഹിയതി ബി സി ജി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്സിനാണ് ടി ബിക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ എനിക്ക് ടി ബി ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ട്യൂബർ ക്ലോസ് ആണ് ടി ബി ബാധിക്കുന്ന ആ ഒരു പാക്കേജിൻ്റെ പറഞ്ഞ പേര് യെസ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസസ് ഇനി ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് യെസ് ലങ്സിനെയാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ബോയിൻസ് സോറി ബോൺസ് ജോയിൻസ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്നുണ്ട് ടി ബി എത്തുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ യെസ് വെൻ ദ പേഷ്യൻ കഫേഴ്സ് മീൻസ് ദ പാത്തജൻ വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദി എയർ എയറിലേക്കാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എയർ ബോൺ ഡിസീസ് ആണ് എന്ത് ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യെസ് ബൈ യൂസിങ് ദി ആൻറ്റി ബയോട്ടിക്സ് ഫൈനലി വാക്സിനേഷൻ എന്താണ് യെസ് ബി സി ജി വാക്സിൻ ഓക്കെ സോ ദീസ് ആൾ ഓർ അബൌട്ട് ദി ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസ് എളുപ്പമല്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡ് ആയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എളുപ്പം ആണ് അതിൻ്റെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞാൻ അവിടെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സെയിം കേസ് ആകുന്ന തന്നെയാണ് കുറച്ച് ടേംസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഇതിൽ ടേംസിൻ്റെ മാറ്റം എലിപ്പനി അതുപോലെ തന്നെ ചില സിംറ്റംസ് ഒക്കെ മാറുന്നില്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രീൻ സ്ലേഷ്മസ്തരം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളേ ഉള്ളൂ ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ കട്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നോ വറീസ് കാരണം അവിടെ ഞാൻ അത്രയും ഡെപ്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒത്തിരി ഫാസ്റ്റിൽ ഞാൻ പോയത് കാരണം നിങ്ങൾക്കും വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ചടക്കാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോയത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മൂന്ന് ബാക്ടീരിയസ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിസീസസ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലെപ്റ്റോ സ്പൈറ കൊസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഇസ് ലെപ്റ്റോ ലെപ്റ്റോ സ്പൈറോസിസ് കൊസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഇസ് ലെപ്റ്റോ സ്പൈറ സെക്കൻഡ് വൺ ഡിഫ്തീരിയ കൊർണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് വേർഡ് പെയർ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും രണ്ട് അതിൻ്റെ വാക്സിൻ ചോദിക്കും മൂന്ന് മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് നാല് ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ ടി ബിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫ്തീരിയുടെയും സിംറ്റംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടി ബിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ടി ബിയുടെ സിംറ്റംസ് പിന്നെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരുന്നു ലെപ്റ്റോ സ്പൈറ അല്ലേ എലികളുടെയും നായ്ക നായ്ക്കളുടെയൊക്കെ മൂത്രത്തിലൂടെ ഇറങ്ങുന്ന ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ സ്നാക്കിൻ്റെ വാട്ടർ അല്ലേ സ്നാക്കിൻ്റെ വാട്ടറിൽ നിന്ന് തന്നെ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ വീഴുന്നുണ്ട് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുറിവൊക്കെ ഉള്ള കാലമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുറിവിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്ടീരിയ കയറിയിട്ട് അവിടെ ടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയിൽ ആ ടോക്സിൻസ് ക്യാപ്പില്ലറീസിനെ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പില്ലറീസിനെ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കും അതുമൂലം ഇൻറ്റേണൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലീഡിങ് നടക്കും കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു മോഡ് ഓഫ് അറ്റാക്കിങ് സെക്കൻഡ് വൺ കൊറണി ബാക്ടീരിയ ഡിഫ്തീരിയെ തൊണ്ടമുള്ളാണേ അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദി ത്രോട്ട് ആൻഡ് നോസ് ഇവ രണ്ടിലുള്ള എന്ത് യെസ് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദി മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ദി നോസ് ആൻഡ് ദി ത്രോട്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെയും അവർ സെൽസ് നശിപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ സെൽസ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ആഷ് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അവിടെ ഒരു ആഷ് കളേഡ് കോട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് അതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻറ്റി ടോക്സിൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റി ടോക്സിൻസ് ആണ് ഇവിടെ 
ഓക്കെ എന്തായാലും സ്റ്റേ ഹാപ്പി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ